Hello， 各位网友，大家好，我是大川哈。那么今天呢，我们聊一下这个以巴冲突哈，因为最近呢，大部分的这个新闻呢都被这个刷屏了，所以呢，我也来蹭一下热度，然后呢，跟大家聊一下这个事情。首先呢，在十月七号呢，就是巴勒斯坦呢对着以色列呢发射了五千枚火箭弹哈，然后呢，又配合了他们的这个伞兵啊，还有包括就是路面部队啊，进行海陆空三面合体，然后对以色列进行了突然袭击哈。在这次袭击当中呢，现在已经说以色列已经死亡了将近八百人哈，然后呢，巴勒斯坦。那后来遭到了报复哈，然后呢，大概也死了三百多人哈。但是呢，即便是到现在为止哈，这个战损比呢也没有太大的变化。也就是说，以前呢，这个巴勒斯坦呢打以色列呢，大概是打死个二十人，他们那边死两百人，一比十哈。但是直到现在为止呢，就巴勒斯坦这几千人部队呢，在以色列境内造成的损失呢，依然还是比加沙受到损失要大哈。所以呢，这个就是前所未闻的一件事情。所以呢，因为这件事情呢，我想了太多的东西哈，然后有点乱哈，所以呢，我们今天就用问答的形式来问七个问题哈，就七问以巴冲突，然后呢，我试着从我的角度来一个一个解答。那么首先呢，第一个问题就是。这个哈马斯哈、啊、获得了这个五千枚的这个导弹哈、啊，那么这五千枚导弹是哪里来的啊？那么这个问题呢，要回答呢，你就必须要理解一个数字的概念哈、啊，也就是说，很多人说哈、啊、哈马斯筹备了这个事情，筹备了好几个月，所以呢，他存了五千枚的火箭弹。那我告诉你，以巴冲突之后呢，黎巴嫩真主党呢也向以色列发射了火箭弹，那他发射了多少枚呢？发射了八十七枚啊，也就是说，黎巴嫩真执党他是不知道存导弹吗？他这次应该配合巴勒斯坦把全部都放出去啊？不是啊，他存了三个月，大概也就八十七枚哈、啊。就是我们以前知道的以巴冲突啊，基本上巴勒斯坦呢发射导弹最多也就一百到两百枚哈、啊，然后呢，基本上都会被他那个铁穹那个系统呢给它拦截下来。以前呢，以色列是一个非常安全的地方啊，他们从来不觉得自己会受到威胁，原因在哪里？就有他的那个铁穹系统嘛。就是反正巴勒斯坦再怎么样储存导弹，它也不可能储存到一千枚以上。所以呢，基本上呢，以色列居民呢，就是听到防空导弹啊，今天又来了，然后呢就继续睡觉。但是这次的导弹数量呢，明显的超过了铁穹的上限哈。同时呢，你要明白一点哈，就是这不是说储几个月能够储过来的。就巴勒斯坦加沙地区呢，在二零零七年之后呢，被以色列所封锁哈。那么从二零零七年到二零二三年，合计这十六年时间内呢，合计起来呢，也没有发五千枚啊，也就是说。你如果说他们开始储导弹的话，那他储了十几年，他都储不出五千枚来。所以呢，这个五千枚这个数字呢，首先就是不正常的啊！谁给了他那么多导弹啊？现在呢，大部分的这个消息呢，有几种说法。一个呢是说从地道运进来，我告诉你，地道运进来呢就是常规性的。但是这一次非常规的五千枚呢，肯定不是地道运过来的。那到底哪里来的呢？以色列军方呢最近放出来一个情报，说是乌克兰来的，就是。你要知道一个事情呢，就是其实现在这些导弹的这个产量啊，很有限，一个月大概就产个几十枚啊，就是所有的国家加一起可能就产个几百枚。所以呢，你要说一下子弄出五千枚来呢，首先生产是不可能赶上的，也就是五千枚导弹呢，只有在俄乌战场上是可以见得到的。所以呢，一开始巴勒斯坦袭击以色列的时候呢，你就会有一种俄乌战争的既视感啊，就是刚开始的时候乌克兰那个导弹充裕的那个程度啊。基本上就是二十分钟五千枚这个水平呢，所以呢，后期乌克兰没有用那么多导弹之后呢，它实际上有很多的富余呢，都流落到了黑市上面。这些富余呢，也不是通过地道运进这个加沙地带的，是通过以色列军方。他们当中的一些腐败分子，为了赚钱赚外快，偷偷走私到加沙里面的。因为你要知道，加沙在二零零七年之后呢，就成为了一个没有房顶的监狱，它整个地方是被完全封锁的。完全封锁的地方呢，它有一个生意是特别好做的，那是什么生意？就是走私。我跟你讲，就跟那个监狱是一样的，你把这个监狱完全封起来之后呢，所有的狱卒啊。他都是腐败分子，他就会和这个监狱里面的老大沟通，然后就说：“哎，我帮你弄进来一些什么香烟呢、啊？弄进来一些什么好的东西啊？然后你给我多少钱？”所以呢，这次五千枚的导弹呢，它的主要的提供源呢是来自乌克兰，运进来呢全部都是靠以色列那些边境上面腐败的那些士兵呢。然后呢，打钱的话呢是卡塔尔啊，还有埃及啊，就给他打钱，就和你那个监狱是一样的。老大说：“我想要什么什么。”然后呢，哎，狱卒帮你送进来，然后外面的这个黑社会小弟也给他送钱，就这个感觉啊。所以。所以呢，这个五千枚的导弹是怎么来的？你现在就清楚了吧？现在到第二个问题，第二个问题呢就有点远，他就讲这个西方媒体为什么不再吹海马斯了哈？海马斯呢是美国援助乌克兰一个最重要的一个兵器哈，然后呢也是最先进的一个兵器，在俄乌战场上其实有很多先进的兵器呢已经被证明是没有办法打这种正规战争的，然后像什么 M G G 七啊，还有什么豹二坦克啊，这放上去就是个靶子给人打的，但是呢。
，海马斯是一个在俄乌战场上也被证明了，在这种正规战场上高端局也能够用的一个武器。直到现在为止，我们能够接受到的情报，没有任何一个情报告诉我有一架海马斯是被击毁的。所以呢，海马斯依然还是神出鬼没，依然还是高速机动，依然还是能够迅速的击灭目标。但是可以发现，从六月份乌克兰反攻以来，我们基本上没有看到任何有关海马斯的战机哈。那说明什么问题啊？也就是从六月份开始呢，就是乌克兰对俄罗斯造成的主要打击，基本上都是由无人机所造成的。你就会发现呢，其实海马斯能做的事情呢，无人机也能做。就是从奇袭的角度来讲，你海马斯毕竟是从远处进行发动啊，它就算效率再怎么高，它本事再怎么大，再怎么能够躲闪，它也不如眼皮子底下看着对方然后直接打的那种水平呢要高啊。你要知道，有很多无人机叫做查打一体，它其实一开始呢是去查。然后呢，查了之后呢，发现没有防备的时候，他才打。那么这个时候呢，他的命中率是非常非常高的。你海马斯你做不到查打一体啊，你只能打，你不能查啊。那么这个事情就是海马斯为什么消失在了主流报道之间呢？实际上是和这个巴勒斯坦这件事情是有关系的，因为巴勒斯坦这次袭击以色列呢，其实使用了不少的无人机啊。很多报这个巴以冲突的博主呢，他都不理解为什么以色列的防备会那么松懈。你要搞清楚，不是以色列的防备松懈，而是一开始。始的时候，巴勒斯坦就知道你哪里松懈打到哪里，然后很多在精英里面熟睡的这些士兵就直接变成了俘虏。也就是说，在搞偷袭这方面呢，无人机呢就顶呱呱排第一名。无人机它不是一个常规武器，但是它搞暗杀。和搞这种偷袭呢，它非常的适合，它远比海马斯要适合。也就是说，它的成本低，然后呢，它的风险还低，你很难被敌人发现，然后查打一体嘛。所以呢，因为战争道具的改变呢，实际上呢，对这些弱国是有利的。所以呢，你比起那个五千枚导弹造成的震撼来讲呢，实际上你整个这么长的围墙，然后被人突破了那么多个地方，那不就是说明战争的时代已经变化了吗？巴勒斯坦已经不是一个你可以小瞧的敌人啊，就算他以后没有那么多火箭弹。他以后不停地弄到无人机的话，你也没有办法。然后第三个问题是，谁给的哈马斯这个胆子，让他干这么大的事情呢？实际上，俄乌战争呢是给了哈马斯足够的勇气哈。也就是说，我们这个世界啊，之所以会和平，实际上是被几个神话所保护住的。比如说，为什么俄乌战争的时候，就是俄粉和乌粉，他为什么会争吵的那么严重啊？就是因为中国有一个俄罗斯不败神话，他老觉得，哎，沙俄很厉害。啊，苏联很厉害，然后现在的俄罗斯很厉害，就像我们说什么，哎呀，什么拿破仑打到俄罗斯都被他搞死了，希特勒搞到俄罗斯他也被搞死了，这个世界上没有人打得赢俄罗斯啊。然后呢，什么战斗民族也出来了，这个那个，联合国五常，什么第二大军事强国，这些都是神话，这都是大概几十年前的一个传说了。因为俄罗斯或者说苏联，他在一九八九年撤出阿富汗之后，他就没打过仗。实际上有三十几年他都没打过仗，所以呢，神话的存在呢，实际上呢，能够减少很多的这个治安成本。但是呢，当你这个神话破灭之后呢，整个世界呢就变成完全用拳头来说话，然后呢就进入了一个自由的时代啊，竞争的时代啊。所以呢，乌克兰既然能把联合国五常，能把世界第二的军事强国拖到这种境地，那是不是有些东西叫做思想刚硬啊？实际上他们根本就没那么强，然后我们挑战一下不就行了吗？所以呢，巴勒斯坦这次能干这件事情呢，和俄罗斯和乌克兰的战争呢是非常有关系的。同样的道理就是以色列为什么这次打得那么不好呢？原因也很简单，就是他们也很多年没打过仗了，他们一直都在打治安战。你知道这一次的袭击，那些军营里面的士兵都在睡觉，是因为什么吗？是因为他们已经过惯了警察的日子。我跟你讲一个荒谬的故事，就警察星期六、星期天都可以休息，为啥？他说小偷还放假呢。他们他们的想法就是这样，这是军人的想法嘛？军人的想法不应该是一天二十四个小时都有可能遭受敌袭吗？所以呢，在这种这么懈怠的情况之下呢，就被巴勒斯坦偷袭成功，然后呢？彻底的破坏了叫做以色列的这个不败神话，就是以色列以前五次中东战争都是胜利的啊，然后呢，大家都因为他的这个神话在那里，所以呢，对他很害怕。但是呢，现在呢，你要知道，哈马斯直接俘虏了他一个师长，然后干掉他两个旅长，那这个新闻比这个胡塞武装干掉了沙特一个旅，那个新闻要大得多。他直接干掉一个师啊，大哥，你作为一个世界军事强国，然后呢，在二十分钟之内你就瘫痪掉了一个师，你认为其他的国家还会认为你是一个军事强国吗？所以我们。可以讲，俄乌战争呢，实际上对解除全世界的思想刚硬呢，其实起到了非常巨大的作用啊，就有很多神话呢，现在都已经被破灭了。第四个问题呢，我们就聊一下，就是哈马斯的整个科技实力呢，实际上呢，应该还是要比以色列要低的啊，就是说他没有科研，他也没有教育，但是呢，为什么他这次能够打出这么高的水平呢？
其实说到底呢，和《三体》还有关系，就是质子其实已经封死了所有的这个科技的发展哈，就是 iPhone 15啊，它挤牙膏，它每年就提升那么一点性能。然后呢，有很多人还显摆啊，说这个三纳米的手机哈，三纳米的手机比你的什么七纳米领先二十年，然后领先二十年又怎样了呢？对吧？实际上没有什么特别大的变化，没有进化，虽然领先二十年。但是这二十年呢，只有百分之零点一的幅度。你说博尔特他跑了九零幺五八，然后呢，这个尘封了二十年，没有人破这个记录。突然有一天啊，大川大川跑步跑了九秒五十六啊，然后呢，你们说，哎，大川领先你二十年啊，二十年没破的记录给破了。但是呢，我跑的比你快多少呢？百分之零点零一嘛。所以呢，在挤牙膏的这个时代呢，实际上我们大部分的军事科技呢，还停留在二战尾期哈、啊，甚至在俄乌战场上面，乌克兰把一战的都放博物馆的那个机关枪拿出来，依然还是可以在壕沟里面。抵挡俄罗斯人的进攻啊，所以呢，你在这种情况下，你天天吹嘘你的这个军事技术多么多么的牛，然后呢，你这个军费多么多么高，你开发了多么多么多新的技术，什么 F 三十五啊，你给他搞个 F 七十，什么幻影两千，什么幻影四千，你爱给他加多少代都可以，然后你都可以说他很领先，但是他领先就领先那么一丁点所以你说这次哈马斯除了他的战术发生了一些改变，就是说。配合了无人机的这个查打一体，然后呢进行的这个海陆空的这个协同作战之外呢，实际上它用的东西呢还是非常落后。那火箭弹也不是最先进的火箭弹呢，也没多先进的。然后呢，这些滑翔伞你没见过吗？就是你普通的你去什么巴达里你去做个滑翔伞，你都有这玩意儿。它那个东西高级嘛，它也不高级。然后呢，以色列军队也没有拿出来什么多么碾压人的这么黑科技，然后直接把哈马斯这些人全部都消灭掉了呀。所以呢，所谓科学技术的什么掐脖子啊，什么这个那个，我比你领先多少多少年啊，实际上你真的把本质。挑出来的话呢，其实差距并不大，所以呢，这就是为什么落后二十年的军事科技呢，也能够把以色列打成这个样子的真正原因啊。然后呢，第五点哈、啊，就是我们讲这个极右派啊，你们以色列这次呢，实际上是极右派当政啊，但是这次呢，实际上的政府是比较怂的哈、啊，也就是到现在为止啊，他们只是动员了预备役哈、啊。你要知道，我们以前的认知就是说，以色列这边死一个人。巴勒斯坦那边就得死两百个人啊，一比两百的这个水平。那现在以色列已经死了八百人了，那你说巴勒斯坦得死多少人？你要搞死巴勒斯坦十六万人，你能干什么？地面进攻啊，空袭不顶用的呀，因为他们有地道啊。但是呢，直到我做这个视频的时候呢，以色列这个极右政府呢，平时那可是说的啊，我们怎么怎么厉害，我们要怎么怎么样，然后一定要用最强硬的手段。然后过了两三天，他还没有派地面部队，这说明了啥？就是为什么我们要对右派比较友好啊？就是右派他表面上看着特别的排外，讲话特别的强硬，但是他们都是那个纸老虎。右派是属于那种完全躲在墙后面，只会大声乱吼的一群小狗哈。你要知道，狗越大越不吼，然后呢，喊得越大声的呢，实际上胆子越小哈。所以呢，为什么特朗普对于美国政治和中国政治来讲呢，都比较重要？因为特朗普他不打仗，特朗普是一个真正应该得到诺贝尔和平奖的一个人，因为他特别特别的怂。他嘴特别的硬，说话很难听，然后呢，什么东西呢都显得很强硬。但是实际上，他是真的不敢打仗，他是真的和平主义者。他遇到什么事情呢，都是在中间拉架的那一个。你现在这个情况就是说，如果你军警不进入到加沙地带，如果你不在加沙地带做这个再教育营，如果你不在加沙地带做到三步一岗、五步一哨，全部都是以色列军人的话呢，基本上以后你就恐怖主义呢根本就没有办法断绝。你除了地面进攻之外，你没有其他的。选择，那你为什么不进攻呢？就是因为大家知道，他地面进攻，他死人多啊。我跟你讲，这个加沙地带你要打起来的话呢，不会比俄乌战争的巴赫穆特要简单很多。那个时候巴赫穆特那就叫绞肉机啊，瓦格纳在巴赫穆特自己死了好几万人，然后呢，打残了乌克兰二十六个旅。然后你想想，那里到底死了多少人啊？我就说，现在有很多乌克兰这种黑市的武器就在这个加沙地带，你只能够用轻步兵进去跟人家肉搏哈。你用轻步兵进去的话，哎，三国换一个嘛，叫在加沙地带搞死十六万恐怖分子，然后你自己得付出五万人的代价啊，五万人我都往少里说了，是吧？所以呢，你要说。如果说以色列军方真的有死亡五万以色列士兵的这个觉悟的话呢，其实他地面进攻早就开始了。所以呢，最后就得出个结论啊，就是你选右派政府选出来，你就是选个爽字。就这帮人都是在墙里面被保护的好好的，然后呢，知道自己永远安全，然后呢才会喊的那么大声的那帮人叫做右派啊。你像这次他这个音乐节啊，虽然说这个东西特别的残忍，他死了二百多个人，但是问题是。他这个音乐节叫什么节啊？他叫隔离墙音乐节。哎，你这个监狱外面的人，对着监狱里面的人，跟他说，哎，我们监狱成立了，我们好开心，我们在这里跳舞，我们在这里唱歌。他们就根本就不相信这隔离墙会倒。
，他们就根本不相信那个监狱里面的人会出来。这个墙一旦能够倒的时候，你这个右派说什么东西呢？民众都不信的。同时呢，你要知道，这个世界上最怕打仗的国家其实有两个，一个是以色列，一个是南韩。为什么？就是他们的这个人口太集中了。就我昨天听那个约克讲的那个视频呢，他讲了一点很重要，他说以色列呢。他虽然五次都赢了，五次中东战争都赢了，但是他只能赢，只能百战百胜，他是不能输的。他只要输一次，他的国家就灭亡了。所以呢，他的地缘政治风险从来没有减弱过。然后像南韩也是一样，就是南韩他再怎么强硬，他所有的人口都集中在首尔附近。然后呢，实际上只要首尔受到攻击的话，南韩整个的政治、经济、文化还有军事都基本上都是崩溃。就这样脆弱的国家，反而选出了极右派的政府的话呢，就非常非常的危险。你像这个尹锡悦也是，动不动就挑衅、挑衅北韩、挑衅中国，然后呢，到最后呢，会有可能断送他自己的国运呢。然后呢，第六个问题就是说后续的情况会如何发展啊？那么后续的情况呢，作为预测来讲的话呢，一个呢就是以色列加大了这个反击力度，然后呢，如果对加沙进行地面进攻的话呢，我估计你终归到最后你肯定是要打一年两年的。你像这个俄乌战争，它有一个城市叫做马林卡，它所有的建筑都被俄罗斯的炮兵已经给夷平了，整个地方都是废墟。但是呢，俄罗斯也没有派地面部队进去，为什么？就是因为它下面有地道。同时呢，你要知道，就是以色列的这个不败神话已经被消灭了，基本上就可以向周围的阿拉伯兄弟宣告，这个以色列。一点都不可怕，我们打得过他。那以色列这个问题就比较大了，绝对不会像前五次中东战争那样，你以色列依靠高科技的军事科技可以秒杀周围的所有敌国。所以呢，不管这个事态往什么方向发展呢，对以色列来讲呢都不好。首先呢，欧洲它是不支持以色列的，你地缘政治你一定要搞清楚，以色列和欧洲的关系一直不好，以色列从来没有原谅过德国啊。犹太人什么时候原谅过德国啊？欧盟是可以全力支援乌克兰，因为乌克兰是自己的小兄弟。但是呢，欧盟是不会全力支援以色列的。那么，如果只有美国可以支援以色列的话，那么这个战争呢就有点够呛。而且呢，日本他也不太支持以色列。你要知道一个问题，就是日本他是二战战败国，他对以色列的好感度也很低。在中国，你可能都想象不到，就是有人会喜欢穿纳粹军服，但是在日本的极右派里面呢，他就有。然后我看这几天，就是日本对于以色列和加沙地带的报道来讲呢，它其实还是偏巴勒斯坦。所以如果以色列发动第六次中东战争的话，基本上只有美国站在它旁边。所以呢，基本上我觉得后续发展对于以色列来讲没有一个好的剧本。然后最后呢，第七个问题哈，就是有关立场的问题哈，就是你会站以色列还是站巴勒斯坦啊？那么这个呢，又是一个割席断交的一个话题哈。那么我刚才也说了，就欧洲呢，它不站以色列，然后呢，日本呢，它也不站以色列，真正站以色列呢，只有美国。然后这个道德层面上来讲，哈，就是有很多人说，哎呀，这次巴勒斯坦特别的残忍啊，恐怖主义啊，然后呢，就说怎么怎么样。但是这个东西和正义和邪恶是没有关系的，哈，就是以色列呢，就实际上一直都在钝刀割肉，哈。我们假设你觉得，哎呀，巴勒斯坦现在突然之间袭击了以色列，然后杀了他那么多人，非常可恶，以色列就一直把巴勒斯坦四肢都绑在那里，然后呢，弄了一个小刀，吭哧吭哧割你的手。啊，他现在割不完，但是呢，他目的呢就是要把你手割断，然后呢，巴勒斯坦在那挣扎啊叫啊叫啊，外国媒体所有的外国人没有人关心这个事情，就以色列一直拿刀在割巴勒斯坦的手，然后呢要把他四肢给锯断，然后呢没人管，然后这个时候呢，巴勒斯坦挣脱了一只手，拿了个锤子啪打了一下以色列后脑勺，哎呀不得了了。所以呢，当巴以冲突复杂到这种程度的时候，你讲正义呢其实没有任何意义。这次真正的问题就是爱情的问题，就是。因为你有爱，所以你给了乌克兰叫做无上限的援助啊。然后在无上限的援助上面，你没有给他添加任何的责任。所以呢，这种天降横财式的爱呢，会让乌克兰特别的不珍惜这玩意儿。然后呢，他所有的东西呢。没有监管，然后所有的武器呢就往黑市里面流。所以呢，我以前也讲过这个观点，就是右派讲的就是爱，然后呢讲的就是腐败，爱和腐败呢一直都是相辅相成的。就你乌克兰因为有了爱，所以它腐败，然后你以色列因为腐败就把这些武器给了巴勒斯坦。你不要把爱等同于所谓无上限的剥削、无上限的援助。真正的有负责任的爱呢，实际上呢是好好的观察对方的态度啊，就是你养小孩的时候也是，你要看着他。给他一个房间，独立房间，然后让他在房子里面，然后有电脑，然后有手机，有这个那个平板。你认为你给他的自由，他真的就会学习吗？他不会啊
，然后你该怎么办呢？其实比较好的办法呢，就是你让他在你看得到的地方学习嘛。这就和我们捐那个善款是一样的嘛，就是你捐这个善款，你就应该去监视和观察。所以呢，很多这些就是单纯讲爱，然后监管能力不行的这种红十字会啊，实际上是很受人诟病的，因为他捐出去的东西不知道，然后他很容易腐败。所以你讨论什么正义和邪恶，你不就是想做爱的战士吗？你就不想用理性去讨论这个问题吗？你不好好管理给乌克兰的军火，然后导致了现在哈马斯搞了五千枚火箭弹，你的善心恰恰滋生了腐败，然后滋生了一场人道灾难，甚至有可能滋生了一次第六次中东战争呢？你有没有想过这个问题啊？所以呢，讲立场实在是真的很没有意思，大家还是要理性的去考虑很多的问题啊，就不要太多的用爱去想这个事情，而是更多的冷静下来。尽量的看着你爱的那个人啊，你看着他就是一种爱，好吧？那么今天我们这个视频呢就做到这里，谢谢大家，我们下期再见，拜拜。